சென்னையில் நடைபெறவிருக்கக்கூடிய உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டிற்காக அந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று நாங்கள் அழைப்பு விடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் ஒன்பது நாள் பயணமாக சிங்கப்பூர் மற்றும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு இந்த பயணத்தை நான் மேற்கொண்டிருக்கிறேன் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்று இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் பெறப்பட்டிருக்கக்கூடிய முதலீடுகள் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று முதல் இரநூற்றி இருபத்தாறு திட்டங்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளன ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தையாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தொம்பது கோடி ரூபாய் அளவில் முதலீடுகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை முழுமையாக செயல்படுத்தும் போது நான்கு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சி நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஆக அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த பயணத்தை நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் வணக்கம் இது கேள்விக்களம் தமிழக முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் ஒன்பது நாள் சுற்றுப்பயணமாக சிங்கப்பூர் ஜப்பான் சென்றிருக்கிறார் தொழில் முதலீடுகளை இருப்பதற்காக அவரது பயணம் இந்த முயற்சி என்பது அடுத்த ஆண்டு நடக்கக்கூடிய உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டுக்கு முன்னோட்டமாக ஒவ்வொரு நாடாக சென்று அழைப்பு என்கிற கோணத்தில் இந்த பயணம் எதிர்கட்சி தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான திரு எடப்பாடி பழனிசாமி இதை கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார் இது இன்ப சுற்றுலா என்று அவர் விமர்சித்திருக்கிறார் அதே வேளையில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தென் தமிழகத்திலே தொடர் சுற்றுப்பயணங்களுக்கு திட்டமிட்டிருக்கிறார் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக அரசின் தலைவர் என்கிற முறையில் முதலமைச்சர் பயணம் என்றால் எதிர்கட்சி தலைவர் தன்னுடைய அரசியல் தலைமையை வலுப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய வகையில் தென் தமிழகத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் செல்ல திட்டமிட்டிருக்கிறார் இந்த முயற்சிகளில் இந்த பயணங்களின் நோக்கங்கள் இந்த பயணங்கள் எப்படி வெற்றிகரமாக அமைய இருக்கின்றன அதன் முன்னால் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன இதன் தேவைகள் என்ன என்பதை விவாதிக்க போகிறோம் நம்மோடு பத்திரிகையாளர் திரு கோட்டீஸ்வரன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் திரு வன்னியரசு ஊடகவியலாளர் திரு ஐயன் கார்த்திகேயன் இபிஎஸ் ஆதரவாளர் திரு சுரேஷ் கண்ணன் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் திரு சுப்பிரத்தினம் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம திரு சுப்பிரத்தினம் அவருடைய முதற் பார்வை கேட்கலாம் இரண்டு பயணங்கள் இரண்டு பார்வைகள் உங்கள் பார்வை என்ன கேட்கல அண்ணா கேட்கல எதிர்கட்சி தலைவர் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இன்றைய தினம் அவரை சொல்லி இருக்கக்கூடிய கருத்து என்பது அவர் வகித்த நான் திரும்ப திரும்ப பல பல வாதங்கள்ல இந்த விஷயத்த நீ நீங்க அண்ணன் வந்து மாடரேட் பண்ற வாதங்கள்ல நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அவர் வகித்த பொறுப்புக்கு தகுந்தவாறு தன்னுடைய கருத்துக்களை அவர் வெளியிட வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்கிற கருத்தை வலி இன்றைக்கு அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இன்ப சுற்றுலா முதலமைச்சர் மேற்கொள்ளுகிறார் ஒருவேளை முதலீடு பெறப்போகிறாரா முதலீடு செய்ய போகிறாரா என்று இது வந்து ஒரு பொறுப்புள்ள நான்கரை ஆண்டுகாலம் முதலமைச்சராக இருந்த ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அனைத்து இன்றைக்கு ஒரு கட்சியினுடைய தலைமை பதவியை கைப்பற்றி விட்டதாக எத்தனித்து இன்றைக்கு தென் மாவட்டங்கள் சுற்றுப்பயணம்லாம் செல்ல இருப்பதாக தன்னைத்தானே பிரகடனப்படுத்தி வரக்கூடிய திரு இபிஎஸ் அவர்கள் தரம் 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 தன்னுடைய தரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விலை தலைமைக்கு ஏற்ற தரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விலை அவர்களை பேச்சு இருக்க வேண்டும் எப்படி ஒரு முதலமைச்சர் இவர் அப்படி என்றால் நான் மிக தெளிவாக கேட்க விரும்புகிறேன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டு முதல் முப்பது வரை இவர் லண்டன் சென்றார் செப் செப்டம்பர் ஒன்று முதல் ஆறாம் தேதி வரை அமெரிக்கா சென்றார் செப்டம்பர் ஏழு முதல் பத்து வரை துபாய் சென்றார் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்கள் இவர் வெளிநாட்டு பயணம் அரசு முறை பயணமாக முதலமைச்சராக சென்றார் அந்த சுற்றுப்பயணத்தை நாம் வந்து இன்ப சுற்றுலா என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா 
இவர் முதலீட்டை ஏற்க ஈர்க்க சென்றாரா அல்லது முதலீடு செய்ய சென்றாரா ஒருவேளை அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த கேள்விகளை வைக்கிறாரா என்று மக்கள் எண்ணக்கூடிய வகையில் அவர் பொறுப்பற்ற வகையில் இன்றைக்கு வந்து விமர்சனத்தை வைத்திருக்கிறார் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் விமர்சனத்தை வைக்கிறதுக்கு அவருக்கு தார்மீக உரிமை உண்டு ஆனால் சொல்லக்கூடிய கருத்தில் சொல்லக்கூடிய கருத்தில் ஒரு பொருள் இருக்க வேண்டும் ஒரு எது இந்த போற மக்கள தன்னை ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் ஏதோ பேசணுங்கிறது காண்டி ஒரு மேடை பேச்சாளர் பேசக்கூடிய போக்கில் பேசுவது என்பது உள்ளபடியே ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல இது அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அப்படின்ற கோணத்துல அவருடைய விமர்சனம்ன்றது ஏற்கத்தக்கதல்ல அவருடைய அவரே வந்து அமெரிக்காவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் துபாய்க்கும் சுற்றுப்பயணம் செய்திருக்கிறார் அதே இந்த விமர்சனத்துக்குள்ள சேராதா அப்படின்ற கோணத்தை சொல்கிறீங்க தேர்தலுக்கு ஆயத்தமாக கூடிய காலம் இன்னும் ஓராண்டு காலத்துக்குள்ள தேர்தல் பதினோரு மாதத்தில் தேர்தல் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு நேரத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர் தன்னுடைய பொசிஷனை கன்சாலிடேட் பண்ணுறதுக்காக இது மாதிரி கடுமையான விமர்சனத்தில் இறங்கியிருக்கிறாரு ஏன்னா ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரையிலும் எதிர்கட்சி வேலையவே ஏடிஎம்கே செய்யலை பிஜேபி தான் உண்மையான எதிர்கட்சி பணியை செய்கிறது அப்படின்னு பிஜேபி தரப்பில் கிளைம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த பெர்செப்ஷனை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய பணியில் திரு இபிஎஸ் இறங்கி இருக்கிறாரு அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் இந்த காட்டமான விமர்சனம் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா சரியா இருக்குமா அப்படி புரிஞ்சுக்கவே முடியாதுண்ணா இது வந்து அப்படி ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் மாண்பு எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் தன்னுடைய கடமையை செய்வதாக அவர் பயன்பட பிரயோகப்படுத்திருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் தரத்து அது பிரயோகப்படுத்திருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்கிறத வைத்திருக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் உள்ளபடியே ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இல்லை அதுதான் அந்த கருத்தில் நான் முழுவதும் வேறுபடுகிறேன் இன்றைக்கு ஒரு முதலமைச்சர் அரசு முறை பயணம் மேற்கொள்ளும் மத்திய அரசுடைய அனுமதியை பெற வேண்டும் குறிப்பாக எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வெளிவகாரத்துறை அமைச்சகத்துடைய அனுமதியை பெற வேண்டும் இப்படி அனுமதி பெற்று அரசு முறை பயணம் மேற்கொள்ளக்கூடியவர் என்ன பர்பஸ் காண்டி போறாரோ அந்த காரியங்களை செய்வாரா முதலீடு செய்ய முதலீடு செய்ய செய்வதற்காக செல்வாரா என்று அடிப்படை கேள்வியை பாவரன் கேட்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறார் தான் எதிர்கட்சி கட்சியை வலுப்படுத்த தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு இப்படி தரதாழ்ந்து பேசி கட்சியுடைய இமேஜஸ் பாயில் பண்றது அவருக்கு பாதகமத்தான் அமையுமே தவிர அரசியல் அவர் எண்ணக்கூடிய அரசியல் நோக்கத்தை எய்துவதற்கு அடைவதற்கு ஒருபோதும் உதவாது என்பது என்னுடைய மிக 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 அழுத்தமான கருத்து நான் கேட்கிறேன் திரும்ப கேட்கிறேன் இவர் சென்றார் வெளிநாட்டு பயணம் ஆறு ஏழு அமைச்சர்கள் திரு விஜயபாஸ்கர் திரு நம்முடைய ராஜேந்திர பாலாஜி திரு உதயகுமார் திரு எம் சி சம்பத் உடன் திரு ராஜன் செல்லப்பா அவருடைய மகன் ராஜசத்தியன் உட்பட ஒரு பெரிய குறிப்ப கூட்டி போனாரு அப்ப அதை இன்ப சுற்றுலான்னு எடுத்துக்கலாமா எப்படி அது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அதனால் தான் எங்களுடைய தலைவர் அருமையன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் இந்த டூரை பத்தி கருத்து சொல்ல கருத்து அவர் சொல்வதாக இருந்தாலும் இப்படி சொல்ல முடியும் காரணம் அவர் பத்து நாட்கள் லண்டன் அமெரிக்கா லண்டன் போன்ற அமெரிக்கா சென்று வந்தார் அப்படி அரசு முறை பயணமாக வீட்டு வசதி துறை சம்பந்தப்பட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு அறிந்து வருவதற்கு எனவே பொறுப்புள்ள ஒரு தலைவர் இயக்கத்துடைய எதிர்காலத்தை எல தேர்தலில் வாக்குகளை பெறக்கூடிய ஒரு தன்மையை தன்னை ஒரு ஒரு சூழலை உருவாக்குவது என்றால் இது போன்று தரந்தாழ்ந்து விமர்சனங்கள் வைப்பது இயக்கத்துடைய எதிர்காலத்திற்கு அவருடைய இமேஜை பாது குறைந்தபட்சம் அவர் நான்கு நாடாளும் முதலமைச்சராக இருந்தவர் தன்னுடைய நான் நான்கு நாடாளும் முதலமைச்சராக இருந்தவன் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கிறவன் என்னுடைய செயல்பாடு ஒவ்வொன்றும் மதிப்பிடத்தக்கதாக தரமிக்கதாக இந்த இயக்கத்திற்கு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அவர் பிரயோகிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இருக்க வேண்டும் இன்றைய அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய விமர்சனம் என்பது நான் சொன்ன இந்த எந்த பொருளில் பழனிசாமி அவர்களுக்கு பெரிய வாக்கு விகிதாச்சாரம் கிடையாது அங்க செல்வாக்கு கிடையாதுன்றது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசு பொருள் இப்போ இந்த ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் அந்த தேர்தல் இருந்தப்போவே அதிமுக ஆதரவு அதாவது ஓபிஎஸ் அவர்கள் சைடில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து தென்னிந்தியா தென் தமிழகம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாக்கு விகிதாச்சாரமோ இல்லை மக்கள் ச செல்வாக்கோ இல்லை அதிமுக தொண்டர்களோட செல்வாக்கு இல்லை அப்படின்றத அவங்க ஒரு குற்றச்சாட்டாக வச்சாங்க 
இப்போ அந்த குற்றச்சாட்டினுடைய பிரதிபலிப்போடு இதை சேர்த்து நம்ம பார்க்கணும் உடச்சே சொல்லுவோமே டெல்டா போன்ற பகுதிகளில் குறிப்பாக ஒருத்த நாடு தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் அந்த சைட்லேயும் ஆகட்டும் அதே மாதிரி தேனி ஆண்டிப்பட்டி மதுரை திண்டுக்கல் ராமநாதபுரம் சிவகங்கை இந்த இடத்துல ஒரு சாதி ரீதியாக இருந்த மக்கள் வந்து அதிமுகவுக்காக அதிக வாக்குகள் கொடுத்தாங்க அந்த அமைப்பு வந்து ஐயா ஓபிஎஸ் அவர்களையும் சசிகலா அவர்களையும் டிடிவி தினகரன் அவர்கள தான் ஏற்றுக்குவாங்க இபிஎஸ் அவர்களை நிராகரிப்பாங்கன்ற ஒரு பேசு பொருள் இருக்கு அந்த பேசு பொருள் இருக்கிற நேரத்தில் இப்போ திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரே தலைவராக வரணும் அப்படின்ற அந்த முடிவில் இருக்கிறார் அவர் பொது செயலாளராக ஆயிட்டார் இன்னைக்கு அப்போ அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்குகளை உயர்த்துவதற்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரச்சாரமாக தான் அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து அது அவர் அவர் எங்கே நம்ம வீக்காக இருக்கோ அந்த இடத்த போய் சரி செய்கிறதுன்றது ஒரு அரசியல் ஆளுமைக்கு வந்து ஒரு முறை தானே பட் இதில் எங்கே அவர் ஸ்லிப் பண்ணுறாருனா இப்போ இவர் போய் ஒரு இடத்துல போய் மக்களை சந்திச்சாரு இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பேசுனா அது வந்து மக்களோட நலன் சார்ந்து இதே முதலமைச்சர் போகிறாரு அப்படின்னும் போது அது இன்ப சுற்றுலா அப்போ நீங்கள் கடந்த காலத்தில் போனது இன்ப சுற்றுலா ஆகாதான்ற ஒரு கேள்வி வரும் அப்போது எதிர்கட்சி தலைவராக ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி மூன்று வேலைகளை செய்ய வேணும் முதல்ல ஒன்று ஆளுகின்ற அரசு தப்பு பண்ணும்போது விமர்சனம் பண்ணும் ரெண்டாவது வந்து கேள்வி அடிக்கடி எழுப்பணும் மூணாவது மக்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது அதை ஓங்கி ஒரு குரல் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த மூணு விஷயத்தில் அதிமுக பண்ணுதானா ஓரளவுக்கு பண்ணுது பாஜக அளவுக்கு பண்ணலை ஒரு எதிர்கட்சியாக நடந்துக்கலன்ற அந்த விமர்சனமும் கூட சேர்ந்து வருது இதில் ரொம்ப கோடிட்டு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வெறும் ஒரு பத்தாம் பதிப்பாக ஒரு அறிக்கையோ இல்லை ஒரு வெளிப்படுத்தன்மையோ வெளிப்படுத்துறதை விட்டுவிட்டு போன முறை முதலமைச்சர் எங்கே போனார் என்ன கொண்டு வந்தார் துபாய் போனீங்களே துபாய் ட்ரிப் என்ன ஆச்சு இப்போ போகிறீங்களே யாரை பார்க்குறீங்க ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஆணித்தனமான அந்த கேள்விகளை கேட்டால் இன்னும் அது ஒரு பொருத்தமாக இருக்கும் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரா நீங்கள் பத்தாம் பதிவாக அவங்க வெளியூர் போயிட்டாங்க இன்ப சுற்றுலா அதுன்னா இதை கேட்டு கேட்டு புளித்து போச்சு அப்போ ஐயா திரு எஸ்பி வேலுமணி அவர்கள் குடும்பத்தோடு இருக்கிற நண்பர்கள் அவரோட உற்றார் உறவினர்லாம் போனாங்களா அது டிவிஎஸ்சியில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி வழக்கு பதியப்பட்டது அப்போ நீங்கள் ஒரு கொள்கையை ஒரு கருத்தை சொல்லும்போது அந்த கருத்தில் குறைந்தபட்ச நேர்மை ஒரு ஒரு டேட்டா ஒர்க் பண்ணி அந்த கேள்வியை கேட்கணும் இது இன்னொன்று இன்னைக்கு தலைப்போடு இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ முதல்வரும் எதிர்கட்சி தலைவரும் ஒண்டி இந்த பிரயாணம் சுற்றுப்பயணம் போகல பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு மெல்பர்ன் அங்கே பிரிஸ்பேனில் வந்துட்டு ஒரு கான்சல் ஜெனரல் ஆஃபீஸ் இந்தியா தூதரகம் மூலமாக திறக்க வேண்டிய வேலைகள் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு உலக தலைவரோட சந்திச்சுட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி ராகுல் காந்தி அவர்களை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கில் ஏறி லாரி ஓட்டுநர்களோட பிரச்சனை என்ன உங்களுக்கு என்ன குறைகள் இருக்கு மக்களாகிய உங்களோட பிரச்சனை என்ன அதை சொல்லுங்கன்ட்டு லாரியில் பயணம் பண்றாரு நம்ம முதல்வர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன பண்றாருன்னா ஜப்பான் சிங்கப்பூர் போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வரத்துக்கு போயிருக்காரு ஐயா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி நம்ம எதிர்கட்சி தலைவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் சர்க்கிள் இருக்கோ அந்த சர்க்கிள் செய்ய செய்கிறதுக்கும் அந்த இடத்துல இருக்க மக்களோட விஷயங்களை கேட்குறதுக்கு போயிருக்காங்க இப்போ இந்த நாலு பேருமே பயணம் போனது கரெக்டு தான் ஒரு அரசியல் ஆளுமை வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி பயணம் போனோம் அங்கே இருக்கிற மக்கள்கிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்கணும் வாழ்வாதாரம் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மேம்படுத்துறதுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் முதலி முதலீடு இந்த வியாபாரங்கள்லாம் பெறுவதற்கு உண்டான நடவடிக்கை எடுக்கணும் இப்போ இந்த நாலுத்தையுமே நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இதில் சிறப்பாக யார் செயல்படுறாங்களோ இதில் இருந்து நல்ல விஷயங்களை எதை நாட்டுக்கு கொண்டு வர்றதோ இல்லை அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களோ இல்லை மக்களையை சந்தித்து அவங்களோட நம்பிக்கையை யார் யார் பெறாங்களோ இல்லை இந்தியர்களோட நம்பிக்கையை பெறுறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு 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 நல்ல விஷயமாக அமையணும் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் எனக்கு கேட்டால் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரிலாம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு அவங்க பண்ணுற தப்பு எது கரெக்ட் எது நம்மளை எந்த அளவுக்கு அங்கீகரிக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த விஷயங்களும் வெளியே வரும் சரி திரு சுரேஷ் கண்ணன் பொறுப்பற்ற முறையில் விமர்சிக்கிறார்ன்றது ஒரு கோணம் இன்னொன்று இந்த மாதிரியான பயணங்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தால் மக்களை சந்திக்க வேண்டிய தேவையும் ஆளுங்கட்சி தலைவராக இருந்தால் மக்களை சந்திப்பதும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று முதலீடோ அங்கு கற்று வருவதோ அப்படின்றதும் அவசியம் இதில் ஆக்கபூர்வமாக விமர்சிப்பதற்கு பதிலாக பொத்தாம் பொதுவாக விமர்சிக்கிறதுன்றது முறையில்லை அப்படின்ற ஒரு கோணம் வெளிப்படுது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இரண்டு பயணங்களை வணக்கம் இந்த ரெண்டுமே வித்தியாசமானது அனில் ஸ்டாலின் அவர்கள் போனது அரசு சார்பாக முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்காக போகப்பட்டது அண்ணன் எடப்
அறிவுரை வந்து ஒரு முதலமைச்சர் சுற்றுப்பயணத்துக்கு போகும் பொழுது அதற்கு மரியாதை குறைவாக பேசுகிறார் என்று சொன்ன பொழுது அண்ணன் எடப்பாடியார் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது பல்வேறு நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்று வந்தார் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அதன் ஓபிஎஸ் உட்பட பல்வேறு நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க அன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அன்றைக்கு நீங்க இந்த அறிவுரை அவருக்கு சொல்லியிருக்கணும்ல திமுக திமுக தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் டிராமா கம்பெனின அது என்ன நியாயத்துல இங்க பேச ஒரு ஊர்ல அதெல்லாம் கவனித்து பேசணும் அண்ணன் கோட்டீஸ்வரன் உட்பட அவர் கரெக்டா பேசினார் நீங்க இது ப்ராபபிலிட்டி பேசுங்கன்னு பேசினார் அவர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது என்ன பேசினார் என்பதை மறந்து விட்டு பேசக்கூடார் திமுக எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது இப்படி பேசும் பொழுது இவர் வந்து இங்கே வந்து கடந்த ஒரு முறை வெளிநாட்டு சென்று வந்து விட்டார் வெளிநாட்டு அந்த டிராமா கம்பெனியில் அண்ணன் சுப்புரத்தில் சிரிக்கிறாரு டிராமா கம்பெனியில் ஓபிஎஸ் இருந்து இருக்கார் மறந்துடாதீங்க அவர் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாரு அதனால் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நீங்க பதில் சொல்றப்ப அண்ணன் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முறை வெளிநாடு போய் வந்து விட்டார் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்த பிறகு இவ்வளவு முதலீடு வந்திருக்கின்றது இவ்வளவு ஈர்த்து இருக்கின்றோம் இவ்வளவு செயல்பாடு பண்ணியிருக்கோம் சொல்லல நாங்க இவ்வளவு வரும் எதிர்பார்க்கிறோம் சொல்லிட்டு போறாரு அப்ப வந்து போன முறை என்ன செய்திருக்கு என்பதை வெளிப்படையான அறிக்கை இது வரைக்கும் வரல வெளிப்படையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது வரைக்கும் வரல வெளிப்படையா எத்தனை லட்சம் கோடி வந்திருக்குன்னு சொல்லல அதை நீங்க கம்பேரிட்டிவ் வேற பண்றீங்க அம்மா ஆட்சியில் எப்படி நடந்தது தெரியுமா நாங்க அம்மா ஆட்சியில் ஒன்னு புள்ளி முப்பத்தி மூணு லட்சம் அன்றைக்கு இது முதலீடு வந்தது அது வெளிப்படை தன்மையாக தெரிந்தது தெரியாத விஷயம் கிடையாது அப்ப ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் தான் தெரிந்த விஷயத்தை தனக்கு கிடைத்த செய்தியை அதன் அடிப்படையில் முன்னர் எதிர்கட்சி தலைவராக எங்கள் முன்ன முதலமைச்சர் எப்படி பேசினாரோ அதற்கு ஏற்ப ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் அன்னைக்கு பேசின முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் போன போது பேசி பேசப்பட்ட செய்தி உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து எடப்பாடியார் பேசணும்னு மரியாதை எல்லாம் பேசுறாரு அப்படின்னு பேசுறது என்ன விதத்துக்கு நியாயம் இன்னொன்னு அவர் என்ன பேசினாரு சுற்றுப்பயணம் போறீங்க உங்க முதலீடு இருப்பது இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது மரியாதையை தான் பேசியிருக்காரு நீங்க போறது வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்களான்னு பல பேர் கேட்கிறாங்க இதே கேட்டு பிஜேபி பிஜேபி மாதிரிலாம் கிடையாது எப்பயுமே எதிர்கட்சியாக அண்ணன் கரெக்டா செயல்பட்டு வந்தாரு எப்பயுமே எடப்பாடியார் வந்து தான் தோண்டித்தரமா பேச மாட்டார் தான் தோண்டித்தரமா பேசுபவர்கள் வந்து நாங்க எதிர்கட்சியா செயல்படுறோம் சொல்லுவாங்க அந்த கட்சிகள் வேணா அவங்களுக்கு வேணா அடையாளம் இல்லாத கட்சிகள் இவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர் வந்து தான் தோண்டித்தரமா பேச முடியாது பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறார் அண்ணன் சொன்னாங்க சுப்புரத்தில் சொன்னாங்க நாலரை வருஷம் முதலமைச்சராக இருந்திருக்காரு ஆமா அதனாலதான் வந்து கேர்ஃபுல்லா வார்த்தையை விடுறாரு கேர்ஃபுல்லா சொல்றாரு சொல்லப்பட்ட செய்தி சரியான செய்தியா இருக்கணும் நீங்க நல்லா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கோவை குண்டு வெடிப்பில் தான் தோண்டித்தனமா அவர் பேசல அவர் வந்து நாலு நாள் கழித்து எல்லா செய்தியும் கிடைத்த பிறகு அந்த செய்தியை பற்றி சொல்கிறார் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பிஜேபி பண்ணாங்க பிஜேபி என்ன பண்ணாங்க சார் பிஜேபி அவங்க நிலைப்பாடு இவர் சட்டமன்றத்துக்குள்ள எதிர்கட்சி தலைவர் இவர் ரோட்ல நின்று கத்தன வச்சு சட்டமன்றத்துக்குள்ள வந்து பேசினா போதும் அதனாலதான் மியூட் பண்றாங்க அதனாலதான் இந்த வீடியோ கட் பண்றாங்க அவர் பேசுறது வெளியே வந்துருக்கிறார் பண்றாங்க நேற்று போனவர் பாத்தீங்கன்னா ஊர்வலம் போதை ஒழிப்புக்கு எதிராக இந்த அரசு செயல்படுகின்றது சொல்லி அந்த களத்தை பார்த்தது பாருங்க மக்கள் சக்தி எவ்வளவு உருவாச்சுன்னு பாருங்க அதை விட்டுட்டு வந்து ஒரு ஒரு முதல்வரை பற்றி மிக மரியாதையாக பேசியிருக்கிறார் முதல்வர் பயணத்தை பற்றி அந்த பயணத்தை பற்றி பேசிய வார்த்தையில் என்னை போன்றவருக்கு எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல கோணம் வந்து ஒரு ஆக்கபூர்வமான விமர்சனம் தான் பொறுப்பான எதிர்கட்சி தலைவராக முன்வைக்கிற விமர்சனம் கடந்த காலத்துல எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கும் லண்டனுக்கும் துபாய்க்கும் போனப்ப அப்போதைய எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த திமுக தலைவர் விமர்சிச்சாரு அதே மாதிரியான ஒரு விமர்சனம் அப்படின்ற கோணத்துல வேண்டுமானால் இதை பார்த்து கொள்ளலாம் மற்றபடி ஆக்கபூர்வமான எதிர்கட்சியாகவும் அரசியல் ரீதியான ஒரு விமர்சனங்களை தான் எடப்பாடி முன்வைக்கிறார் அப்படின்ற கோணத்தை சொல்றாரு உங்க பார்வை என்ன வண்டி இல்லை அவர் முதல்ல வந்து முதலமைச்சர் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து தான் தோண்டித்தனமாக எதுவும் பேசுறதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லாடலை பயன்படுத்தினார் நல்லா வேட்டி கட்டின ஆம்பளையாக இருந்தால் அல்லது மீச வச்சம் ஆம்பளையாக இருந்தால் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் வந்து ஒரு கண்ணியமான ஒரு வார்த்தை தானா முன்னாள் முதல்வர் பேசுனது அப்படிங்கிற கேள்வியை நான் வந்து முன்வைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாகரிகமாக பொறுப்பாக அவர் வந்து நடந்து கொண்டதில்லை அப்படிங்கிறத நான் அந்த அவையில் நான் வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நாட்டுக்கே தெரியும் ஒன்று ரெண்டாவது நேற்றைக்கு நடந்த
பதிமூன்று பொதுமக்கள் அப்பாவி மக்கள் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட நாள் அந்த நாளை மறைப்பதற்காக மது கலாச்சாரத்தில் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி ஒரு பேரணி நடத்தினார் என்னுடைய கேள்வி அந்த சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர் மரக்கணம் பக்கத்தில் விளம்பூர் விஜயகுமார் என்பவர் அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பிரமுகர் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு அந்த அந்த கள்ளச்சாராய சாவுகளுக்கெல்லாம் அவர் தான் காரணம் சொல்லி கைது செஞ்சுருக்கிறாங்க இப்போ என்னுடைய கேள்வி நீங்கள் வந்து அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் இருக்கிறீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த ஒருவர் தான் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு அதை மறுக்க முடியாது அப்போ நீங்கள் வந்து யாருக்கு எதிராக நீங்கள் போராட்டம் நடத்தியிருக்கணும் நீங்கள் வந்து கமலாலயத்துக்கு எதிராக நீங்கள் போராட்டம் நடத்தியிருக்கணும் கமலாலயத்தை நீங்கள் முற்றுகையிட்டிருக்கணும் நீங்கள் அதே கமலாலயத்தினுடைய ஆதரவாளராக இருக்கக்கூடிய ஆர் என் ரவி அவர்கள்ட்ட போய் நீங்கள் மனு கொடுக்கறது வந்து ஒரு நாடக அரசு இல்லைங்களா நீங்கள் பதிமூணு பேரை சுட்டு படுகொலை செஞ்சுட்டு அந்த நாளில் வந்து அன்றைக்கி வந்து துக்கத்தை வந்து கடைபிடிக்கிற நாளில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேரணி நடத்துகிறோம் சொல்லிட்டு ஒரு நாடகத்தை நடத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து மக்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மணி அரசு இதில் வந்து இரண்டு பார்வைகள் ஒன்று வந்து ஒரு கள்ளச்சாராய சாவு விஷச்சாராய சாவு வருதுன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எதிர்கட்சி என்ன கேட்குதுன்னா ஒரு காவல்துறையோட தோல்வி அரசாங்கம் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதை தவறிட்டாங்க அதற்கு வந்து நடவடிக்கை வேணுன்றது எதிர்கட்சியோட கோரிக்கை நீங்கள் வந்து உங்கள் கூட்டணி கட்சிக்காரர் தான் விற்று கைதானார் எனவே அவருக்கு எதிராக தான் போராடணும்னு சொல்கிறீங்க ஒரு குற்றவாளிக்கு எதிராக தான் போராடணும்னு இருக்கா இல்லை 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 சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க வேண்டிய லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதாவது சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கணும் அந்த அந்த சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்புக்கு தான் முதல்வர் வந்து உடனே அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு நிதி கொடுக்குறாங்க கைது செய்யப்படுறாங்க அதில் எதுவும் வந்து எந்த இடத்துலையும் குறை இல்லை அது வந்து யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் பாஜக பிரமுகர் ஒருவர் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க அது குறித்து ஏன் பேச மாட்டாங்க அவங்க ஏன் அது அது போராட்டம் ஒரு போராட்டம் நடத்தலாமே சும்மா சாதாரண விடயம் தானே அது வந்து அப்போ நீங்கள் வந்து இது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை தான் இது கள்ளச்சாராய சாவுகள் வந்து நடக்கூடாது கள்ளச்சாராயத்தை வந்து ஊக்கப்படுத்தக்கூடாது அது தொடர்பாக வந்து எஸ்பி உட்பட எல்லாருமே ந நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இந்த கூட்டணியில் இருக்கிற ஒருவர் வந்து இந்த மாதிரி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கார் இந்த இந்த சம்பவங்களுக்கு காரணம் யார் அதுதான் என்னுடைய கேள்வி இந்த சம்பவங்களுக்கு யார் காரணம் அப்போ நீங்கள் வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் முதல் நாள் போய் வந்து சிறப்பு அதிகாரம் கொண்டு அமைச்சர் பாலாஜி அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இவர் போய் அதே ஆளுநர்கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து மனு கொடுக்குறீங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் பாஜகவினுடைய ஒரு கிளை அமைப்பாக தான் அதிமுக போய் அங்கே போய் மனு கொடுக்குறதுங்கிறது எப்படி நம்ம நம்பாமல் இருக்க முடியும் அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு திரு சுரேஷ் கண்ணன் ஒரு குறுக்கிட விரும்பினார் அதுக்கும் சேர்த்தே சொல்லிடுங்க தூத்துக்குடி சம்பவத்தை திசை திருப்புவதற்காக அங்கு பலர் சுட்டு கொல்லப்பட்ட நாளில் அந்த சம்பவத்தை மக்கள் மனதிலிருந்து அகற்றுவதற்காக வேறொரு கோட பெருசாக போடுறதுக்காக கவர்னர் மாளிகைக்கு போனாங்கன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வன்னி அரசு முன் வைக்கிறார் அதாவது அண்ணன் வன்னி அரசு அண்ணன் இப்படி ஒரு பதிலை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நீங்க திமுக ஆதரவா பேசுங்க அபத்தமா ஒரு ஒரு விஷயத்தை பேச வேண்டாம் என்ன காரணம்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் சட்ட விஷயத்தில் அரசாங்கத்துக்கு பொறுப்புள்ள பிஜேபி கட்சிக்காரவங்க பண்ணாங்க விடுதலை சிறுத்தை கட்சியை சேர்ந்த ஒரு நபர் ஒரு தப்பு பண்ணா விடுதலை சிறுத்தை எடுத்தா பேசுவாங்க கட்டாயம் பேச மாட்டாங்க நடவடிக்கைங்களா <laughs> அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் காவல்துறை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அமைச்சர் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஆதரவு நிலையில் இருப்பவர் காமிக்கவா நீங்க அதைத்தான் ஒத்துக்கிறீங்களா ஏன் நீங்க மடை மாற்றி பண்றீங்க பதினைந்து பேர் செத்து போனதை செத்து போனதை வந்து மறைக்க தூத்துக்குடி சம்பவத்தை மறைக்க அவசியம் என்ன இருக்கு அன்னைக்கு இன்னும் சொல்றேன் அரசாங்கம் சரியாக செயல்படவில்லை என்று எதிர்கட்சி தலைவர் தெளிவா சொல்லிட்டு இருக்காரு செங்கல்பட்டு விஷயத்தில் போலி மது பாட்டல்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்பதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அரசாங்கம் மறைக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படி ஒரு விஷயத்தை நீங்க வித்தியாசமான கோணத்தில் திமுக ஆதரவாக பேசி வந்து மக்கள் உங்களை எல்லை நகையாடிக்குவாங்க பாத்துக்கோங்க நீங்க தாராளமா ஏடிஎம் கே காரவங்களாக நடவடிக்கை எடுத்து பிஜேபி காரவங்க இருக்கு நீங்க ஆளுநரை பார்த்து பார்த்தா வந்து திமுக அடிமையா நீங்க நீங்க கேட்கிற ஒரே ஒண்ணு திமுக கொடுக்கறப்ப நீங்க போய் ஆளுநரை பார்த்தா திமுக அடிமைன்னு உங்களை சொல்றதா அதிமுக எவ்வளவு பெரிய கட்சி கடத்தில் இருந்து போராடி இன்றைக்கு இந்த பிரச்சனை கள்ளச்சாராய சாவு இருபது ஆண்டுகளாக இல்லை என்ற விஷயத்தில் இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு இதை பற்றி பேசாம 
முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அவருடைய பேட்டியில எங்காவது ஒரு இடத்துல கைது செய்யப்பட்ட விளம்பூர் விஜயகுமார் பாஜக பிரமுகர் அவர் வந்து தவறு செஞ்சிருக்காரு ஒரு இடத்துல நீங்க சொல்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 தமிழ்நாடுக்குற <laughs> <laughs> வெளிநாட்டு பயணம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மேற்கொள்ள இருக்கிற தென் மாவட்ட சுற்றுப்பயணம் இந்த இரண்டோடைய நோக்கமும் தாக்கமும் தான் பேச்சு இல்ல மரியாதை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய சுற்றுப்பயணம் ஓபிஎஸ்க்கு வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்காகத்தான் தென் மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறாரு அதில் வந்து வெளிப்படையாக தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது நாங்கள் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு இடத்துல கூட இன்னைக்கு ஜெயிக்க விட மாட்டோம்னு சொன்னவர் தான் வந்து அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்கள் இப்போ அந்த இடத்துல சேலஞ்ச் ஏன்னா இவ்வளோ காலம் வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து குடைச்சல் கொடுத்துருந்த ஓபிஎஸ்ஸை வந்து வெளியில் அனுப்பிட்டாங்க இப்போ வெளியில் அனுப்பினதுக்கப்புறம் அவரை வந்து எப்படி நம்ம வந்து சேலஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இன்றைக்கி வந்து அவர் தென் மாவட்டத்துக்கு சுற்றுப்பயணம் போகிறார் அதனால் வந்து அவர் அந்த கிளியர் ஆயிடுச்சு அவர் ரூட் கிளியர் ஆயிடுச்சு அதனால் தென் மாவட்டத்துக்கு அவர் வந்து போய் நானும் இந்த பக்கம் என் ஆளுமையாக இருக்கேன் வடக்க மட்டும் இல்லை மேற்க மட்டும் இல்லை நான் வந்து தெற்கை நான் ஆளுமையாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத காட்டுவதற்காக ஒரு பயணத்தை போடுறாரு அது எப்படி போகும் அப்படிங்கிறது அவருடைய பயணத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த முதலமைச்சருடைய இந்த பொருளாதாரத்தை மீட்கிறது அது தொழில் முதலீடுகளை மீட்பதற்கான முக்கியமான பயணமாக நான் வந்து பார்க்குறேன் கடந்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் துபாய் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு போய் ஒரு சுற்றுப்பயணம் போகும்போது ஆறு கம்பெனிகளோடு அவர் வந்து ஒப்பந்தம் போட்டார் மொத்தம் ஆறாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபா வந்து ஒப்பந்தம் போட்டு அதில் லூலு மாலோட அந்த கம்பெனியோட ஒரு ஒப்பந்தம் நோபிள் ஸ்டீல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இந்த மாதிரியான ஒரு ஆறு கம்பெனிகளோட ஒப்பந்தம் போட்டு அந்த ஒப்பந்தத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்துகின்ற வகையில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீடுகளை பொருளாதாரத்தை ஈர்க்கின்ற வகையில் அவர் வந்து வெளிப்படையாக அன்றைக்கே வந்து இதை வந்து அறிக்கையாக கொடுத்துருக்கிறார் அதை வந்து இன்றைக்கி அது நடைமுறையில் போய்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி போகிற பயணம் அப்படிங்கிறது அதை விட வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது தமிழ்நாட்டை வந்து தொழில் வளர்ச்சியில் முன்னேற்றுவது தமிழ்நாட்டை வந்து வெறும் வந்து இந்த சமூக நீதி மாடல் அல்லது திராவிட மாடல் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தொழில் துறைக்குள்ளையும் கொண்டு போக வேண்டிய தேவை இருக்குங்கிற அடிப்படையில் இந்த பயணம் அமையும் அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் கருதுகிறோம் திரு ஐயன் கார்த்திகேயனுடைய கோணத்துக்கெல்லாம் ஐயன் மாறி மாறி விமர்சனங்கள் வருது ஒரு பக்கம் இந்த பயணங்கள் ஒரு பக்கம் வருது இன்னொரு பக்கம் விமர்சனங்களும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு உங்கள் கோணம் இதில் என்ன முதல்ல வந்து இந்த தொழில்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட டேட்டா யூனியன் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி காமர்ஸ் டேட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து எஃப்டிஐ ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிகரிச்சிது 
இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து முதலீடை வந்து அதிகமாக எடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு முப்பது சதவீதம் அது அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியுது அடுத்து இருக்கிற ஒரு ஒரு குவார்ட்டருக்கு மட்டும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்க்ரீஸ் இருக்குது ஆக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாரா வெளிநாட்டிலிருந்து நிதியை ஈர்த்திருக்கிறாரா அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற தரவுகளின்படி இருக்க தான் செஞ்சுருக்குறாங்க ஸோ அதோடைய அடுத்த கட்டமாக தான் அந்த பயணம் இருக்குது அது எவ்வளோ கன்வர்சன் இருக்குது எவ்வளவு அதிலிருந்து வரப்போகுது அப்படின்றதெல்லாம் இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஆனால் அது ஒரு முன்முயற்சி இவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு மட்டும் போனார்கள் நினைக்கிறேன் என்னுடைய நினைவு சரியாக இருந்தால் இவங்க வந்து இப்போ சிங்கப்பூர் ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து அந்த வேலையை தீவிரமாக சேர்றதா ஒரு பார்வை இருக்குது இன்னொரு பக்கம் எடப்பாடி அவர்களுடைய சுற்றுப்பயணம் எதற்காக அப்படின்றது எல்லாரும் முன்னாடி இருக்கிறவங்களுமே அதை மிக தெளிவாக பேசுகிற இடத்த பார்க்க முடிஞ்சு தென் மாவட்டங்களில் என்ன செய்ய போகிறார் இன்றைக்கி அதிமுகவுடைய தனி பெரும்பான்மையாக தனி ஒரு தலைவர் அப்படின்னு சொல்லணும்னா தென் மாவட்டங்களுடைய வாக்கு போன தடவை அவங்களுக்கு பெருசாக கிடைக்கல இப்போ ஓபிஎஸ் சசிகலா தினகரன் இவர்களெல்லாம் ஒரு புள்ளிக்கு வருகிற ஒரு இடம் நின்று இருக்குது வர்ற தேர்தலுடைய கணக்கும் இதில் சேர்ந்துருக்கு இதில் இப்போ என்ன சிக்கல் வர்றதுக்கான சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியில் இருக்க மாட்டாங்களா பிஜேபி கூட்டணியில் நீங்கள் சொல்கிற ஓபிஎஸ் யூபிஎஸ் தினகரன் சசிகலா இவங்களோட சேர்ந்து பிஜேபி இந்த காம்பினேஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையா எக்ஸாக்டாக அதை தான் நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நீங்கள் அதே கேள்வியாகவும் கேட்டீங்க இப்போ இன்னொரு சிக்கல்ன்றதே அதை தான் நான் பார்க்குறேன் இதில் என்ன சேலஞ்ச் இருக்குண்ணே இவர் போய் அங்கே ஆதரவு வாங்கி அவர் தனியாக இருந்தாலும் எல்லாம் சேர்ந்து மோடி தான் எங்கள் பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படின்னு போய் நின்னாங்கன்னா அதில் யாருக்கு இதில் என்ன சேலஞ்ச் வரப்போகுது அவருக்கு வந்து அது ஒரு சேலஞ்சாக தான் நான் பார்க்க முடியும் தென் மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர்கள் அது கணிசமான ஒரு சீட்டை வந்து அவர்களுக்கு பிடித்து கொடுத்தால் அவங்க இந்த அதிமுகவில் இருப்பதுனால அவங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும்ல இப்போ வந்து முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்க முன்னாள் அமைச்சர்கள் இருக்காங்க அப்போ அவர் சார்ந்த ஆதரவாளர்கள் இருப்பாங்க அங்கே ஒரு கணிசமான ஒரு சீட்டை வந்து அவர்களுக்கு பிரித்து கொடுக்க வேண்டிய தேவை அப்படின்னு வந்ததுனா இவர்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ அவர்களுக்கான அந்த பகுதியில் இருக்கிற வாக்கு தொடர்ந்து வந்து அந்த டென்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த டென்ட்டை போன தடவை வந்து அவர் பல்வேறு பேட்டிகளில் வந்து வேறு வேறு ஆட்கள் பேசும்போது போன முறை அதற்கான ஒரு முயற்சி நடந்தது அதை வந்து இவர் தடுத்துட்டாரு அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது போன தடவை நீங்கள் தென் மாவட்டத்தில் தோற்று போயிட்டீங்க இப்போ இருந்த ஓபிஎஸ்சி வெளியே அனுப்பினதுனால ஒரு பெரிய அதிருப்தி இருக்குது அவர்களும் தயாராகிட்டாங்க அந்த கூட்டணி பல்வேறு நேரங்களில் டிடிவி பேசும்போதும் வேறு ஆட்கள் பேசும்போதும் அல்லது ஓபிஎஸ்ஏ பார்த்திங்கன்னா பாஜக ஆதரவுன்றதுலேருந்தெல்லாம் மாற்றம் இல்லை எல்லாருக்கும் வந்து பாஜக ஓகே தான் அது வந்து அதிமுகவில் இருக்கிற இடம் நானா நீங்களான்ற மட்டும்தான் பிரச்சனையே தவிர அதி பாஜக பொறுத்தவர்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை இல்லை தென் மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே ஜான் பாண்டியன் பிஜேபி அணியில் இருக்கிறாரு கிருஷ்ணசாமி பிஜேபி அணியில் இருக்கிறாரு அவங்களோட இந்த அதிமுக அதிருப்தி அதிமுக அல்லது போட்டி அதிமுக இவங்க இது வந்து ஒரு சாலிடான ஒரு இருமுனை போட்டிக்கு தானே கொண்டு போகும் அப்படி ஒன்று உருவானா இன்னும் திரு பிஜேபியுடைய மாநில தலைவர் பிஜேபியே இருபத்தஞ்சி இடத்துல போட்டியிட போகுது அப்படின்னு அவங்க பொதுக்குழுவில் பேசுகிறாரு இல்லை அதான் இன்னும் இங்கே ஒரு முதல்ல விஷயம் என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேர் இத்தனை நாள் மாற்றி மாற்றி திட்டிகிட்டே இருந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு டேபிளில் ஒரு கூட்டணியில் வந்து உட்கார வைக்கும்போது இயல்பாகவே இது பெரிய முரண்பட்ட கூட்டணியாக இருக்கும் ஏன்னா இவங்க இவங்க எல்லாரையுமே வேணாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு திரும்ப அவங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியில் நிற்கிறாங்கன்ற கேள்வி வரும் இன்னொன்று இவருடைய அந்த தனி அதிகாரம் அதிமுகன்ற அதிகாரத்தை வந்து முழுமையாக அவர் என்ன அவருக்கு பிரச்சனை இருக்குது இப்போ ஏடிஎம்கேன்ற ஃபோல்டுக்குள்ளே இ ஓபிஎஸ்ஸோ அல்லது டிடிவியோ சசிகலாவோ இருந்தால் தான் அவருடைய தலைமையை சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு ஆகும் இன்னொரு பெரிய கூட்டணியில் ஒரு பெரிய கட்சியாக அதிமுக இருக்க போது இன்னொரு அதில் வந்து ஒரு ஜூனியர் பார்ட்னராக இன்னொரு கட்சி இருக்கிறதுல அது எப்படி முரண்பட்ட கூட்டணியாக பார்க்கப்படும் முக்கியமாக ரெண்டு பேரும் வந்து வச்சுட்ருக்க விமர்சனம் இன்றைக்குமே பார்த்திங்கன்னா அந்த விமர்சனத்தை இரண்டு தரப்பு ஆதரவாளர்களும் பெரிய அளவுக்கு தான் வச்சுட்ருக்காங்க ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒருத்தர் துரோகி அப்படின்ற இடத்துக்கு ரெண்டு தரப்புமே மாற்றி மாற்றி சொல்லியிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் அதில் இருக்கிற மூன்று தரப்பு மேலுமே அந்த துரோகி படத்தை மாற்றி மாற்றி வழங்கியிருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு கூட்டணியை சார்ந்து இந்த தலைவர் வந்து ஆதரித்து இப்போ நாளைக்கு வந்து ஓபிஎஸ் ஆதரவில் ஒருத்தர் நிற்கிறார் ஓபிஎஸ் பையனே நிற்கிறாருன்னு நீங்கள் அங்கே போய் எடப்பாடி அவர்கள் எப்படி வாக்குப்பார் தம்பிக்கு வந்து ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவார் அந்த சீனை வந்து அங்கே இருக்கிற தொண்டர்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க அது எவ்வளோ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சுரே
கோர்ட் அங்கீகரிக்காதுனாங்க இப்ப கடைசி கட்டத்துல வந்து தேர்தல் களத்தை வந்து பேசுகிறார் பிஜேபி அங்கீகரிக்காது அவ்வளவுதான் பிஜேபி ஓபிஎஸ் அங்கீகரிக்க வாய்ப்பு அவங்க வந்து அவங்க மேல பல பின்புறமா உதவி மேல தேலமை உடைய அதிமுக தான் இங்கே தலைமை தமிழகத்தின் தலைமை அதிமுக பிஜேபி கூட்டணி வைத்தால் அதிமுக தலைமையோடு தான் கூட்டணி வைக்கும் இங்கே எந்த கட்சியை இணைப்பது எந்த கட்சியை சேர்க்கக்கூடாது என்பது அண்ணன் எடப்பாடியார் முடிவெடுப்பார் அதன் அடிப்படையில் நடக்குமே ஒழிய ஐயன் காட்சியை வருத்தமே படவேனா இதுல எந்த எந்த சமாச்சாரமும் நடந்துடாது எப்படி ஒன்று நடக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையே வேணா அண்ணன் அதிமுகவுக்கும் பிஜேபி கூட்டணி கட்சிக்குமான ஓட்டை சரியாக கேட்டு வாங்கி கொடுப்பார் அதான் உண்மையான திரு சுப்பிரத்தனம் குறுக்கிட வரும் நாங்க சுரேஷ் கண்ணனை வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கடல்ல நீங்க ஆழ்த்திட்டீங்க சகோதர ரொம்ப அப்படியே வாய் புல் சிரிப்பில் இன்னைக்கு இருக்காரு இந்த டிபே கம்ப்ளீட்டா தி தி வே ஹி ஹஸ் பின் டிப் டு ஸ்பீக் ஆன் ஈச் அகேஷன் இட் இஸ் மேட் ஹிம் டு பி ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஜூப்ளியன்ட் சுரேஷ் கண்ணன் நான் சொல்ல நான் சொல்ல தவிர் நான் சொல்ல தவிர் விரும்பிய ஒரு வார்த்தைய தன்னறியாம தானே சொன்னாரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணன் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் வார்த்தைகளை வார்த்தைகளை பார்த்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் யோசித்து யோசித்து நான் சொன்னேன் ஆனால் அவர் தர தான்றோடித்தனமாக அவர் பேச பேசியிருக்க கூடாது என்று நான் தவிர்க்க விரும்பிய வார்த்தையை மூன்று முறை சகோதரர் சுரேஷ் கண்ணன் அறிந்து அறியாமல சொல்லி இருக்கிறார் அந்த பாணியில் தான் அவர் இன்றைக்கு மாண்பும் முதல்வர்களுடைய வெளிநாட்டு பயணத்தை விமர்சித்த விதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார் நான் முடிச்சிடுறேன் சுரேஷ் நான் முடிச்சிடுறேன் சுரேஷ் நான் முடிச்சிடுறேன் அது மட்டும் இல்ல சுரேஷ் சொல்றப்ப சொன்னாரு அன்றைக்கு எதிர்க்க அன்றைக்கு முதலமைச்சராக திரு எடப்பாடி இ பி எஸ் அவர்கள் எழுந்த பொழுது அன்றைய எதிர்கட்சி தலைவர் இன்றைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இதே பாணியில் தான் அவர் விமர்சித்தார் என்று சொன்னார் ஒரு தவறுக்கு இன்னொரு தவறு பரிகாரம் ஆகாது நாம் அவர் அவர் செய்திருந்தால் கூட நாம் நம்முடைய ஒரு பண்பட்ட பாணியில் விமர்சனங்களை முன்வைப்பது தான் மக்கள் மன்றத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயத்த சொன்னாரு பேரணி பேரணினாரு அது நேற்று சென்னையில் நடந்தது பேரணி அல்ல மக்களுக்கு பெரும் பிணியாக அமைந்து விட்ட ஒரு சம்பவம் இன்றைக்கு நீங்க அவங்க பேரணி நடத்தி அதனுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றாமல் தேவையில்லாமல் கட்சிக்கு அவர் தலைமை தாங்கக்கூடிய கட்சிக்கு களங்கத்தை உருவாக்கி விட்டார் மூன்று மணி நேரம் அது வந்து இட் வாஸ் நாட் அ ரெகுலேட்டட் நீங்க வந்து ஒரு பேரணி நடத்துவது என்றால் வாகனங்களை தொலை தூரத்தில் அரசு அனுமதியை பெற்று எங்கே ஒரு கிரௌண்ட பார்த்து நிறுத்திட்டு இப்ப கம்யூனிஸ்ட்ல எப்படி பேரணி நடத்துறாங்க ஒரு டிசிப்ளின் மார்ச்சா இருக்கு ஆனால் திரு இ பி எஸ் அவர்களே கார்ல வந்து இறங்குறாரு வந்த அத்தனை வேணுமே போகுது இங்க வந்து பனகல் மாளிகையில் துவங்கி அங்க வந்து மீனமாக்கம் வரை திங்கட்கிழமை ஒர்க்கிங் டே ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் விமான நிலையம் செல்லக்கூடியவர்கள் அலுவலகம் செல்லக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் மூன்று மணி நேரம் அண்டர் தி ஸ்கார்ச்சிங் சன் எவ்வளவு நான் வந்து சென்னை ரெண்டு நாள் வந்திருந்தேன் காரை விட்டு இறங்கி ரூம்குள்ள போறதுக்குள்ள அவர் பாதி பாருங்க எனக்கு வந்து இங்க வெக்க கொப்பல் வந்து புண்ணாகி போயிருச்சு ஆனா மூன்று மணி நேரம் ஒருவரை மேல இருந்து சூரியன் தாக்குகிறது இங்க வந்து வாகன புகைகள் தாக்குகிறது இந்த நிலையில் மக்கள் நேற்று படாத பாடுபட்டு நேற்று படாத துயரத்தை மக்களுக்கு கொடுத்த ஒரு சம்பவமாக அதனால் நான் சொன்னேன் அது பேரணி அல்ல பெரும் பிணியை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நேற்றைய தினம் அந்த மக்களுக்கு உருவாக்கி விட்டார்கள் மிகப்பெரிய உள்ளபடிய கொடுவையாக இருந்தது நான் சென்னையில் தான் இருந்தேன் பார்க்கறதுக்கே ஒரு அம்மா சொல்லுது நான் சுகமில்ல என் அண்ணன் வீடு என் அண்ணன் வீட்டுக்கு போய் ஓய்வு எடுக்கலான்னு போனேன் மூணு மணி நேரம் காத்திருக்கேன் வாகன புகையில் எனக்கு வாமிட் வருதுன்னு உரமா கத்துது ஒரு டூ வீலர் ரைடர் சொல்றாரு இந்த மூணு மணி நேரம் நான் பைக்கை வந்து ரேஸ் பண்ணி ரேஸ் பண்ணி பெட்ரோல் திருந்து வச்சு தள்ளிட்டு வர்றேங்கிறாரு இப்படி வந்து மக்கள் படாத பாடு படித்து துயரத்துக்கு தள்ளிய சம்பவம் தான் விரும்புகிறேன் <laughs> 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 ஒரே ஒரு நிமிஷம் 
குணானா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணா அவர்கள் இன்றைக்கு வந்து வைத்திருந்த விமர்சனங்களில் முக்கியமானது நாங்கள் செய்த நாங்கள் செய்த திட்டங்களை தான் இன்றைக்கு திமுக அரசு தான் செய்ததாக சொல்லி தருகிறது என்று என்ன சொல்கிறார் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் இஸ் அன் ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் அரசாங்கம் செயல்பாடு என்பது ஒரு தொடர் நிகழ்வு அவர்கள் உலக முதலீட்டு மாநாட்டை புரட்சித்தலை அம்மாவர்கள் போட்டார்கள் அதன் அடிப்படையில் இவர் உலக மாநாடு நடத்தி இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்து அவர்களுடைய ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு அதை எடுத்து செய்யக்கூடிய கடமை இன்கம்பெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்டு நட ஆட்சி நடத்தக்கூடிய அந்த அரசாங்கத்திற்கு உண்டு திரு தங்கம் தனரசு அவர்களை இங்கே நாம் கோடிட்டு காட்ட வேண்டும் அருமையினர் திரு தங்கம் தனரசு அவர்கள் தொழில்துறையில் தமிழ்நாட்டு அரசியல் இதுவரை எந்த தொழில் அமைச்சரும் செய்தாத ஒரு அளப்பரிய சாதனைகளை செய்தவர் தங்கம் தனர்ஸ் என்பதை நடுநிலை பார்வையாளர்கள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு பாராட்டி ஆக வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது எப்பொழுது பார்த்தாலும் வெளிநாட்டு பயணம் முதலீட்டாளர்கள் ஈர்ப்பது எத்தங்க எத்தனை கம்பெனிகள் ஸ்ரீபெரும்பூர்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டெஸ்லான் வந்திருக்கு ஆப்பிள் வந்திருக்கு இன்னும் எலன் மஸ்கோட பேசிட்டு இருக்காங்க இத்தனை அவரை பதவி உயர்வு என்று எண்ணி அவருக்கு வந்து சூழ்நிலை கருதி பைனான்ஸ் கொடுத்தா கூட மக்கள் ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க இப்ப பெர்ஃபார்மிங் மினிஸ்டர் இஸ் அன்னஸ் அரசாங்க <laughs> மக்களுடைய வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்புகளுக்கு இளைஞர்களுக்கான வளர்ச்சி ஒட்டுமொத்த ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரத்துடைய அமைச்சு வளர்ச்சி என்ற அடிப்படையில் திரு தங்கம் தனரசன் பாராட்டுக்குரியவர் குறை சொல்ல முடியாது அந்த அடிப்படையில் தான் முதல்வர் வெளிநாட்டு பயணம் செல்லி இருக்கிறார் அதை விமர்சிக்க திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணன் அவர்களுக்கு உரிமை என்று ஆனால் தரந்தான் விமர்சிக்க கூடாது நீங்க சொன்னது மாதிரி ஒரு ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் ஒரு அரசை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு பாலிசி கண்டினியூஷன் அப்படின்றது கொள்கை தொடர்ச்சி நிலைப்பாட்டு தொடர்ச்சி அப்படின்றது அவசியம் ஆட்சி மாறினாலே இந்த தொடர்ச்சி இருக்கணும்னு சொல்கிறப்ப ஒரே ஆட்சியில் அமைச்சர்கள் மாறுவதனால அந்த முக்கியத்துவமோ அல்லது அணுகுமுறையிலேயோ பெரிய மாற்றம் வராது டிஆர்பி ராஜாவும் இளைஞர் தான் அவர் தொழில்துறையில் நிறைய சவால்களுக்கு மத்தியில் பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் அவர் என்ன செய்கிறார்ன்றத வரக்கூடிய நாட்களில் அவருடைய செயல்பாடு உணர்த்தும் கோட்டீஸ்வரன் அவர் இருந்த காலத்தில் வந்துட்டு இந்த தூத்துக்குடி பிரச்சனை பேசப்பட்டது அன்னைக்கெல்லாம் அதை பற்றி எதுவுமே பேசலை அன்னைக்கும் அமைதியாக தான் இருந்தார் நேற்று கூட தூத்துக்குடி அவர் புறப்பட்டு போய் அன்னைக்கு வந்து அதிமுக ஆட்சி தான் இருந்தது பட் உண்மையிலே சுட்டது அதிமுகவோட ஆட்சி பீரியடில் இருந்தக்கூடிய அந்த காவல்துறை தான் ஒரு வருத்தத்தை பதிவு பண்ணியிருக்கலாம் அதில் வந்து அதை யாரும் அவரை நிப்பாட்டில் அதாவது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு அதிமுகவுக்கு ஒரு அவப்பேரும் அந்த ஆட்சிக்கு ஒரு கலங்கத்தை உண்டாக்குனது உண்மை அதே மாதிரி திமுக பீரியடில் இப்போ கள்ளசாராயத்தால் இருபது பேருக்கு மேலே செத்ததுனால திமுக ஆட்சிக்கும் அரசுக்கும் ஒரு கலங்கம் உண்மையாக இருக்குது உரு உண்மை இது வந்து மக்கள் பிரச்சனை மக்களோட உயிர் போயிருக்கு இதில் கூட மாறி மாறி அரசியல் பண்ணால் மக்கள் வந்து அந்த அரசியலை ரசிக்க மாட்டாங்க அந்த அரசியல் கட்சியை அங்கீகரிக்க மாட்டாங்க இது வ இதில் வந்துட்டு இப்போ அந்த கட்சி காரணம் இந்த கட்சி காரணம் அதை பேசாமல் மக்கள் பிரச்சனையை ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏன்னா இது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது வந்து மிகப்பெரிய ஆவணம் அதாவது காவல்துறை தன் வேலையை செய்யாததுனால மிகப்பெரிய ஒரு ஆட்சியாளர்களுக்கு கெட்ட பேர் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திமுகவில் ஆட்சியாளர்கள்லாம் அந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளாம் மாற்றிருக்கிறாங்க தூக்கி அறிஞ்சிருக்கிறாங்க அதனால் அதை பற்றி பேசுறது வந்துட்டு ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது கிடையாது ஏன்னா பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அந்தளவுக்கு வெறுப்பில் இருக்கிறாங்க ஏதோ காரணத்தெல்லாம் மாற்றி மாற்றி திராவிட கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இதில் பிஜேபிக்கு வந்த பெரிய ரோல் இருக்கிற மாதிரி தெரியல பிஜேபி மீது நீங்கள் நடவடிக்கை இதில் எடுத்தீங்கன்னா முன்னேற்றம் அந்த மாதிரி நிறைய காரணிகள் சேர்ந்தது தான் இதில் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஜப்பான் சிங்கப்பூர் அதுக்கப்புறமா இந்த பயணம் வந்து தமிழகத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 
காரணம்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு ஜப்பானியர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பகுதி மாதிரி உருவாக்கி இருக்கு ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் பக்கத்தில் அதே மாதிரி தென்கொரியாவை சேர்ந்தவர்களும் நிறைய பேர் இங்கே வகிக்கிறாங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் உருவாயிருக்கு ஆல்ரெடி மிட்சுபிஷி ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு கோடி எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஹுண்டாயும் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் கோடி அடுத்து நாங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பத்து வருஷத்தில் கொண்டு வருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் பார்க்கும்போது கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் குறிப்பாக இப்போ முதல்வர் எடுத்திருக்கிறது எனக்கு வந்து அதை சரிவர செஞ்சாங்கன்னா முன்னாடி துபாய் விசிட்டை விது இது வந்து சிறப்பாக அமையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு காரணம் என்னன்னா இதை நீங்கள் சரியாக கையாளலைனா மென்பொருள் நிறுவனங்கள்லாம் பெங்களூருக்கு போகிறதுக்கு தயாராக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க காரணம் அங்கே அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் ஸ்ட்ரீ சிட்டி வந்து தமிழகத்தை விட இன்னும் சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க காரணம் என்னென்னா அந்த ரெண்டு மாநிலங்களும் தமிழகத்தை விட டெவலப்மெண்ட்டில் பின்தங்கிய மாநிலங்கள் அதனால் அவங்களால் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க முடியும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ண ஒரு ஸ்டேட்டு அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து முதலமைச்சரோ இல்லை தொழில்துறை அமைச்சரோ அடிக்கடி போய் களம் காண்டு அதை சரி செய்து அங்கே அங்கே தான் நாட்டு முதலீட்டாளர்களை ஈர்த்து இங்கே இருக்கிற இயற்கை சூழ்நிலைக்கு பாதிப்பு இல்லாத நிறுவனங்களாக கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல பேராக அமையும் இல்லை இதில் ஒரு குறுக்கீடு அதாவது இந்த கள்ளச்சாராய சாவுகளையும் தூத்துக்குடி படுகொலைகளையும் வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ஏற்புடையதில்ல அது ஒரு அரச பயங்கரவாதம் நீங்கள் வந்து மக்கள் தங்களுடைய உரிமைகளுக்காக ஒரு வேதாந்த குடும்ப நிறுவனத்துக்கு எதிராக போராடிய மக்களை பட்ட பகலில் எல்லோரும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த சூழலில் போராடிய மக்களை வந்து நசுக்குவதற்காக சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அந்த சம்பவம் அந்த சம்பவத்தையும் கள்ள சாராய சாவுகளையும் ஒன்றாக பார்ப்பது அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்புடையதல்ல ஒன்று ரெண்டாவது கள்ள ஒன்று அலட்சியம் இன்னொன்று அத்துமீறல் ஒன்று மெத்தனம் இன்னொன்று ஆமாம் நீ அதாவது சாவு சாவு வந்து யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த கள்ளச்சாராய சாவுகளை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்ல இதில் இருக்கிற அலட்சியம் வந்து கடம தவறு இருக்கு அது அது செய்யாமல் இருந்திருக்கு இருக்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து நான் குறிப்பாக வந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து தமிழ்நாடு காவல்துறை மீது விடுதலை சிறுத்தைகள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் தமிழ்நாடு காவல்துறை மிக முக்கியமாக ஆர்எஸ்எஸ் ஊடுருவிக்கிட்டு இந்த திமுக அரசுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக வந்து சில வேலைகளை செய்கிறாங்க செயல் திட்டத்தோடு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் வெளிப்படையாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நடப்பதற்கு கூட இந்த பின்னணி இருக்கலாம்ங்கிற எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா இவ்வளவு பேர் இறந்துருக்கிறாங்க இவ்வளோ இருபது இருபத்தி மூணு பேர் இறந்துருக்கிறாங்க சாதாரணமாக நம்ம கடந்து போயிட முடியாது இந்த கலாச்சாரத்தை தடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது முழு முழு முழுக்க முழுக்க ஒரு 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 நேர்மையோடு இந்த விஷயத்தை வந்து முதலமைச்சரை வந்து அணுகியிருக்கிறாங்க அவர் நேரடியாக உடனடியாக ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே போய் மக்களை பாதிக்கப்பட்டவங்களை பார்க்குறாங்க நிதி தர்றாங்க அதே போல் வந்து மருத்துவமனையில் இருக்கிறவங்களையும் பார்க்குறாங்க அப்போ இந்த இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த பதிமூணு பேர் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட பிறகு அங்கே போய் ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் நின்றுருக்காரா பார்த்துருக்கிறாரா பேசினாரா எதுவுமே தெரில முழுக்க முழுக்க அவர் வந்து வேதாந்த குடும்பத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தார் அப்படிங்கிறத வந்து அருணா ஜெகதீசனுடைய அறிக்கை வந்து அமலப்படுத்தி இருக்கிறது அதனால் வந்து இந்த சம்பவங்களை யாருமே நாங்கள் ஆதரிக்கல குறுக்கீடு சார் ஒரு பத்து செகண்ட் சார் அதாவது ஒரே நேர்கோட்டில் நான் பார்க்கல சார் துப்பாக்கி சூடுன்றது ஒரு பயங்கரவாதம் சொந்த மக்களையே குருவி சுடுற மாதிரி சுட்டாங்க அதை நான் மறுக்கலை அதுவும் அது வந்து அன்னைக்கு அதிமுகவை எதிர்த்து ஒரு கொந்தளிப்பை உருவாக்கியது ஆட்சி மாற்றம் வந்தது மக்கள் வந்து அன்னைக்கு அதை வெறுப்பாக பார்த்தாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கள்ளசாராய சாவியை மக்கள் வெறுப்பாக தான் பார்ப்பாங்க அதுக்கு கீழே இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதோட தன்மை வேற தரம் வேற அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் மக்கள் இதை எப்படி பார்ப்பாங்கன்றத நான் வந்து பத்திரிகையாளராக வெளிப்படுத்துகிறேன் மக்களுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல செய்தி கிடையாது முதல்வர் வந்து இங்கே வந்துட்டு உடனே போய் எதுக்கு பார்க்கணும் அங்கே மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்காங்க அந்த மக்கள் பாதிப்பு தான் நான் சொல்கிறேன் அங்கே அன்றைக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களால் போக முடியாத சூழ்நிலை காரணம் என்னென்னா அந்த தன்மை வேறு அது இது கவன சிதறலாக இருக்கலாம் இல்லை கடமையை சரியாக செய்யாதனால வந்தது அது கடுமை அத்துமீறல் மனிதாபிமாற்ற செயல் அதனால் நான் கம்பேர் பண்ணலை ஆனால் இரண்டுத்தினாலையும் ஆட்சியாளர்களுக்கு கெட்ட பேர் தான் அன்னைக்கு அதிமுக கெட்ட பேர் இன்னைக்கு திமுகவுக்கு இதனால் கெட்ட பேர் இந்த சா கலசாராய சாவுனால் இல்லை இது நான் இதில் நான் மரியாதைக்குரிய கோட்டீஸ்வரன் அவர்கள் நான் வந்து அவருக்கு மறுப்பு சொல்கிறேன்னு நினைக்க வேணாம் இதுவரை வந்து இந்த இந்த கள்ளச்சாராய சாவுகளில் சம்மந்தப்பட்டவங்களை பூரா கைது செய்து சிறைப்படுத்திட்டாங்க நீங்கள் அருணா ஜெகதீசன் குழு போட்டு அறிக்கை போட்டு அதுக்கப்புறமும் வந்து அந்த சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் இதுவரை கைது
கொரியாவோட முதலீடு இங்கே இருக்குது ஜப்பானோட முதலீடு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் இந்த அந்த முதலீடுகளை விரிவுபடுத்துறதுக்கு இதுவாகும் இப்போ அண்மை காலத்தில் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி லுக் ஈஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு பாலிசியை கூட ஒரு ஃபாரின் பாலிசியில் அமெரிக்காவையும் ஐரோப்பிய நாடுகளையும் சார்ந்து இருக்கிறத விடவும் அண்டை நாடுகளில் தெற்குகிழக்கு ஆசிய நாடுகள்கிட்ட ஒரு நல்லுறவை பேணணும் அப்படின்ற ஒன்றும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கோஆப்ரேஷன் வேணும் அது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனாக மலரணும் அப்படின்ற ஒன்றே ஒரு இந்தியாவோட வெளியுறவு கொள்கையாகவே முன்வச்ச காட்சிகளெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நமக்கும் அதே மாதிரியான ஒரு தன்மை இதில் இருக்கா சீமாக இருக்குது அதுக்கு முன்னால் அந்த கலாச்சார மேட்டரில் ஒன் ரொம்ப நாளாக யாராவது எங்கேயாவது ஒரு இன்டர்நெட்லேயாவது பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தா யாருமே பேசலை என்சிஆர்பி டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இருபது பேர் அதனால் இறந்துருக்குறாங்க போலி மதுனாலேயும் சட்டவிரோதமான இந்த மாதிரியான லிங்கர்னாலேயும் இருபது பேர் இறந்துருக்காங்க அது எங்கேயுமே வரவே இல்லை இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கள்ளச்சாராய சாவு நடக்குது அது அது வந்து இந்த செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அந்த கொள்கை விளக்க இதில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்த அறிக்கையில் இருக்கிற பிரச்சனை தேவையில்லாத ஒரு கிளைம் வந்து அவங்க பதினாலு வருஷமாக எங்கேயுமே நடக்கலன்னு போட்டிருக்காங்க என்சிஆர்பி டேட்டாவில் தெளிவாக இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் டெத் உண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் டெத் உண்டு அது என்ன நடந்திருக்குன்னா கொரோனாவை ஒட்டி நீங்கள் வந்து மதுக்கடைகள்லாம் மூடியிருந்த சூழலில் எல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கிற எதுவெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது கஞ்சா ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த மாதிரியான போலி மது இது உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது இதெல்லாம் அப்போ தான் வந்து பெருசாக அதிகரிச்சிருக்கு அதை வந்து ப்ராப்பராக அட்ரஸ் பண்ணாமல் விட்டது இதற்கு பிறகு நிச்சயமாக இந்த இந்த அரசும் அதை வந்து தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுக்க தவறிடுச்சு அதனால தான் அது நடந்துச்சு அதில் எதுவும் குழப்பம் இல்லை ஆனால் அப்போ எதுவுமே நடக்கலை இப்போ தான் நடந்துருச்சுங்கிற மாதிரி தொடர்ந்து வந்து எப்படி வெளிப்படுத்த முடியுதுன்னு தெரில இவர்களும் அதை அட்ரஸ் பண்ணாமல் விட்டுருக்காங்கன்றது அதில் இருக்கிற மிக மோசமான விஷயம் குறிப்பாக அது இப்போ நீங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரி விஷயத்துக்கு வரும்போது ஜப்பான் மாதிரியான நாடுகள் வந்து டெக்னாலஜியில் ரொம்ப ஃபோர்மோஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு இடம் சிங்கப்பூர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அவங்களுடைய அந்த டேட்டா பாலிசி அவங்க டேட்டாவை எவ்வளோ தூரம் மதிக்கிறாங்க சின்ன நாடு தான் ஆனால் அது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பெரிய டேட்டாவை கையாளுகிற நம்ம தகவல்களெல்லாம் வைத்திருக்கிற அதன் மூலமாக எலெக்ஷன்களையே தீர்மானிக்க முடியுங்கிற ஒரு ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிற நிறுவனங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு அவர்கள் அதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்களை ஒட்டி இங்கே நம்ம டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் மாதிரியான ஏரியாக்களில் இன்னும் நம்ம வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அது மாதிரியான முதலீடுகள் அதை ஒட்டிய பார்வைகள் அப்புறம் இந்த டெக்னாலஜி ஏரியாக்களில் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் செமி கண்டக்டர் அது இதுன்னு வேறு வேறு டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ குஜராத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோ கோடி வந்து சப்சிடி கொடுத்து வேதாந்தா நிறுவனத்தை திறக்க வச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நூறு நாள் வேலை திட்டத்துக்கு ஒரு ஆண்டு போடுற பட்ஜெட்டுக்கு நெருக்கமாக அவர்களுக்கு ஒரே கம்பெனிக்கு கொடுத்து கூட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி வந்து நடந்துகிட்டு இருந்த ஒரு சூழலில் இன்றைக்கி இப்படியான கம்பெனிஸை கொண்டு வருவதற்கான தேவைங்கிறது மிக முக்கியமாக இருக்குது ஒரு நாட்டை போய் பார்த்துட்டோம் அதன் மூலமாக மட்டும் நாங்கள் தொழில வந்து அதிகரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம தொடர்ந்து ஜிடிபியில் அதிகமாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப அதிகமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கிற மாநிலம் நம்ம ஆனால் இதற்கு அடுத்து நமக்கு வந்து நிச்சயமாக நல்லா வளர்ந்ததுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது நீங்கள் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது எல்லா புதுசாக இருக்கிறதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு இன்னமும் இந்த என்வரான்மெண்ட் பற்றி கொஷின்ஸையும் நிறைய அதிகம் கேட்குற மாநிலம் ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் வேறு வேறு இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து கொண்டு வருவதற்கான வேலைன்றது எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட வேண்டியது இருக்குது அந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டாக தான் இப்போவே வந்து அந்த வேலைகளை தொடங்குறது வந்து பார்க்க முடியுது ஏன்னா லட்சக்கணக்கான என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸாக ஆண்டுதோறும் உருவாக்கக்கூடிய இடமாக நம்ம தமிழ்நாடு இருக்குது ஸோ படித்த இளைஞர்களுக்கு அவங்க படிப்புக்கேற்ற வேலையையும் ஒரு கௌரவமான வேலையும் தர வேண்டிய உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயமும் அரசாங்கத்துக்கு இருக்குது இன்றைக்கி நிச்சயமாக நீங்கள் ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தினக்கூலிகளையே எடுத்துக்கிட்டால் கூட விவசாயத்தில் உட்பட எல்லாத்துக்குமே நம்மளோட ஆவரேஜ் சம்பளம் வந்து பிற மாநிலங்களை விட மிக அதிகமாக இருக்கும் நார்த்தை விட நம்ம வந்து எதுவெல்லாம் வந்து பார்க்குறோமோ அங்கே இருக்கிற இந்த இந்த சோஷியல் இன்க்ளூசிவ்னஸில் வந்து ஒரு ஒரு தெளிவு இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கம்மியான சம்பளத்துக்கு நிறைய பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்றது கிடையாது நமக்கு ஒரு மினிமம் ஆவரேஜ் சம்பளமே பார்த்தீங்க
உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க